，师师兄，这里是哪里？长生，你不要起来。师傅，你能告诉我到底发生了什么事情吗？你从山上摔下的事，可还记得？我记得不太清楚了。你们两个受到凶兽袭击，是你师兄救了你。长生，你体内的经脉已经断成九节了。师傅，是因为我摔下山才会这样的吗？不，你这是天生的，你锁不住的魂魄会随着汗水排出。这是一种怪病，我想救你，但看这情形也拖不了很久。你最多也活不过二十岁，最多不会超过二十岁，连师傅你也没有法子吗？你好好休养吧。师傅，等等，我这个病能治吗？不能。不能治的病，还叫病吗？这不是病。是命，师傅，我曾经记得在《道藏经》中看到，逆天改命也是可以实现的，这是真的吗？是真的，但这并非是你能做到的。自古以来，也只有三个人做到过。他们三个一定很厉害吧？既然他们几个可以，那至少我还有一丝希望啊！师傅，我决定要去神都，我要改命。或许我没有他们三个那么本事，但是我还是想试一试。我不想就这么认命了，我想要活下去。师傅，八百年来，凡改命者必伴随腥风血雨。你未必能改命成功，但你的行为却会带来一定的影响。为师无法估量你会造成何等后果。你还是断了这个念头，留在山上，不得私自离开。愚人，带长生回去，照顾休息去采药，你照顾好长生。师傅，我心意已决。啊，师兄。这是，快下山，多谢，多谢师兄。回事？沙子，这是在哪里？难道是？师傅，这是哪里？这一切都是您制造的幻境吗？为师说过，逆天改命自古只有三个人成功过，你不怕失败吗？不怕，起码有三个人成功过。师傅，我自己的命，当然由我自己来决定。
，道藏三千，万法世界，这里是由你的精神世界所化成的结界。我最后问你，你真的有这决心吗？有。好。曾熟读《道藏三千》，他们包罗万象，但人世间的黑暗却并不在其中。欲望、权力、名声，所勾起的贪念，远比这世间的妖魔还要可怕。为了达到欲望的巅峰，有多少生灵变成累累的白骨？这些可不是道藏经能解决的。稍有不慎。恐怕会坠入永劫不复的深渊。这些世间的欲望随时会波及到你，并可能摧毁你。如此，你还愿意走上这条路吗？做的，五色令人目，五音令人耳目，五味令人口爽，十片攻略令人心发狂。不会退缩，更加不会放弃。从现在起，我就只想着这一件事情：绝对，绝对。会放弃逆天之路，一定会走下去的。师傅，师傅，弟子先前不辞而别，在此向您请罪。
，是我私自下山，与师兄无关。你用幻金给弟子上了一课，弟子谨记在心。还有那桩婚事，我会去退掉。改命之路险阻万分，我陈长生不能耽误旁人。你可前往神都，若能通过六院会试，以投名身份进入天书陵，就有机会看到天书。以此，你或许会从天书中寻得一线生机。天书灵。嗯，从今天起，生死由天，修行在你。去吧。多谢师父